ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது சுவையும் மனமும் வித் மீ பவானி ஸ்ரீதர் அலை மோதிரம் இந்த கூட்டம் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு அத்தி வர தர தரிசனம் பண்ண தான் வந்திருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நான் போன அன்றைக்கி எவ்வளவு கூட்டம் இருந்தது எவ்வளவு மணி நேரத்தில் தரிசனம் பார்த்தோம் டிராஃபிக் அப்டேட் இப்படி சில விஷயங்களை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இருக்க இன்னும் ரெண்டு நாளில் தரிசனம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் முப்பது நாள் சயன கோலத்தில் இருந்த அத்தி வரதற்கும் இப்போது நின்ற கோலத்தில் இருக்க அத்தி வரதற்கும் இருக்கிற வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஜூன் ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் அத்தி வரதர் வைபவம் நடந்துட்டுருக்கு கடைசி நாள் அன்னைக்கு பொது மக்களுக்கு தரிசனம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இருக்க இன்னும் ரெண்டு நாளில் எத்தனை லட்சம் பக்தர்கள் தரிசனம் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல எல்லாரோட மனசுலேயும் அத்தி வரதரை ஒரே ஒரு தடவை பார்க்க மாட்டோமா அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் நிறைஞ்சிருக்கு வாலாஜாபாத் போகிற வழி தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நல்ல டிராஃபிக் இருந்தது வாலாஜாபாத் முன்ன எட்டு கிலோமீட்டரில் இருந்து இந்த டிராஃபிக் தொடங்குது அந்த வழியாக கோயிலுக்கு போகக்கூடிய கார் பஸ் எல்லாமே வேறு வழியாக திருப்பி அனுப்பிடுறாங்க நாங்கள் பைக்கில் போனதுனால டிராஃபிக்கை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக முடிஞ்சிச்சு எந்த வழியாக நம்ம காஞ்சிபுரம் உள்ளே போகணுன்னாலும் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்க ரங்கசாமி குளத்துடைய பஸ் எல்லாமே நிறுத்திடுறாங்க அங்கேருந்து கோவிலுக்கு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் நடந்து தான் போகணும் ஷேர் ஆட்டோவில் போகணுன்னா பச்சையப்பன் கல்லூரியோடு நிறுத்திடுறாங்க அங்கேருந்து கோவிலுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து தான் போகணும் நிறைய பேர் ராத்திரியே வந்து தங்கி இருந்து அத்தி வருதரை தரிசனம் பண்ணுறாங்க இந்த வழியாக தான் நம்ம கிழக்கு கோபுர வாசல் தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு லைனில் நிற்கணும் இந்த இடத்துல தான் முதியோர்களுக்கான லைனும் இருக்குது பத்து நாளாக கோவிலில் கூட்டம் ஜாஸ்தி இருக்கிறத சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் சயன கோலத்தில் இருந்த அத்தி வரதரை தரிசனம் பண்ணவங்க கூட நின்ற கோலத்தில் இன்னொரு தடவை அத்தி வரதரை பார்க்குறதுக்காக வராங்க அதனால தான் கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால முதியோர்கள் கர்ப்பிணிகள் ஊனமுற்றவர்கள் தரிசனம் பண்ண கஷ்டப்படுறாங்க அதனால் இப்போது முதியவர்களுக்காக தனியாக லைன் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வீல் சேர் கொடுத்துருக்காங்க முதியோர்கள் ஊனமுற்றவர்கள் இந்த வீல் சேர் வசதியை பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீல் சேரை நீங்கள் மேற்கு கோபுர வாசலுக்கு தான் போய் எடுத்துகிட்டு வரணும் வீல் சேருக்கு தனியாக லைனை அனுப்பிடுறாங்க கோயில் உள்ளே போனால் லைன் ரொம்ப ஈஸியாகவே போயிடுது கிழக்கு கோபுர வாசல் வழியாக தான் நாங்கள் தரிசனம் பார்க்க போயிருந்தோம் அங்கே இந்த மாதிரி தனித்தனியாக தடுப்புகள் அமைச்சு தான் பொதுமக்களை உள்ள அனுமதிக்கிறாங்க இதனால் கூட்ட நெரிசல் இல்லாமல் பொதுமக்கள் தரிசனம் பார்க்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த தடுப்புகளில் லைனில் நின்று கோவில் உள்ள போகிறதுக்கே ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது கோவில் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு தனியாக ரெண்டு மணி நேரம் மேலே ஆகுது அத்தி வருதரை தரிசனம் பண்ண கோவில் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் இந்த லைன் தனியாக முதியோர்கள் வீல் சேரில் போகிறவங்களுக்கு தனியாக லைன் பிரியுது அதனால் வீல் சேரில் போகிறவங்க வயசானவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக தரிசனம் பார்த்துட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது இது வடக்கு கோபுர வாசல் இங்கேயுமே அதே மாதிரி தடுப்புகள் அமைச்சு தான் பொதுமக்களை தரிசனம் பார்க்கறதுக்காக உள்ள அனுப்புகிறாங்க நம்ம எந்த வாசல் வழியாக போனாலும் இருக்கக்கூடிய கூட்டமும் போய் தரிசனம் பார்க்குற நேரமும் ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்குது நாங்கள் தரிசனம் பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு மூன்று மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இந்த சைடு அனுப்பியிருந்தாங்க இப்போ அந்த சைடு அனுப்புகிறாங்க இந்த மாதிரி தடுத்து தடுத்து தான் அனுப்புகிறாங்க அங்கங்கே மருத்துவ முகாம்கள் ஆம்புலன்ஸ் இது எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது முடியாதவங்க உடனே ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ரொம்ப முடியாதவங்க வீல் சேர் வசதியை பயன்படுத்திக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க வீல் சேர் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா வீல் சேர் கூட போகிறவங்க ஒரு ஆள் அது கூட போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் வரவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப வயசானவங்க முடியலை அப்படின்னா கோவில் உள்ள போகிற வரைக்கும் யாருடைய உதவியாவது நீங்கள் நாடலாம் கோயில் உள்ள போனதுக்கப்புறம் அதுக்குன்னு வாலண்டியர்ஸ் தனியாக இருக்காங்க வீல் சேர் தள்ளிட்டு போய் தரிசனம் பார்த்துட்டு கீழே இறக்கி விடுற வரைக்கும் அங்கே நம்ம கூட துணையாக இருக்காங்க அங்கங்கே பிரசாதமும் தண்ணீரும் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க இதுதான் கிழக்கு கோபுர வாசல் இந்த கோபுர வாசல் வழியாக தான் நம்ம வந்து உள்ளே போக போகிறோம் இது வரைக்கும் எண்பது லட்ச பக்தர்கள் தரிசனம் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ரெண்டு மணி நேரம் வெளியே லைனில் நின்று கோவில் உள்ள என்ட்ரு ஆயாச்சு இங்கே இருந்து லைனை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க முதியோர்களுக்கான லைன் வேறு வழியில் திருப்பி அனுப்புகிறாங்க இது வரைக்கும் எண்பது லட்சம் பக்தர்கள் தரிசனம் பார்த்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க வைபவம் முடியறுத்துக்கொள்ள தரிசனம் பண்ணவங்களோட எண்ணிக்கை ஒரு கோடியை தாண்டோன்னு எதிர்பார்க்குறாங்க 
அத்திவரதர் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தாச்சு அங்க இருக்க வசந்த மண்டபத்துல தான் அத்திவரதர் இருக்காரு வீல் சேர் தள்ளிட்டு போறதுக்காக தனியா ரேம்ப் மாதிரி போட்டிருக்காங்க ரேம்ப்ல நம்மளால தள்ள முடியல அப்படிங்கிற இடத்துல வாலண்டியர்ஸும் காவல்துறையும் ரொம்பவே உதவியா இருக்காங்க அவங்களே கூட்டிட்டு போய் சாமிய தரிசனம் பார்க்க வச்சு கூட்டிட்டு வந்து விட்டுடுறாங்க முப்பது நாள் சைன கோலத்துல இருந்த அத்திவரதருக்கும் இப்ப நின்ற கோலத்துல இருந்த அத்திவரதருக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருந்தாலும் முக்கியமான ரெண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் சைன கோலத்துல அத்திவரதருடைய திருப்பாத தரிசனம் நம்மளால பார்க்க முடியல நமக்கு அது கிடைக்கல ஆனா இப்ப நின்ற கோலத்துல தான் அத்திவரதருடைய திருப்பாத தரிசனம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு திருவடி தரிசனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் அது அத்திவரதருடைய நின்ற கோலத்துல தான் நம்மளால தரிசனம் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அத்திவரதர் கையில இருக்கக்கூடிய காப்பு அவர் சைன கோலத்துல இருந்தப்போ கையில அந்த காப்பு இல்ல இப்ப நின்ற கோலத்துல இருக்கப்போ நம்மளை பார்த்து அருள் வழங்குற அந்த கையில இருக்கக்கூடிய காப்பு தங்கத்தால செய்யப்பட்டு பல விலை மதிக்க முடியாத கற்களால அதுல ஒரு எழுதி எழுதியிருக்காங்க பா சூ சா அப்படின்னா என்ன பா சூ சஹா அப்படிங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் அது அத்திவரதரை பார்க்க வர பக்தர்கள் கிட்ட கவலைப்படாதீர்கள் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு அத்திவரதர் சொல்றாரு பகவத்கீதையில பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பக்தர்களை பார்த்து சொல்றது தான் அந்த வார்த்தை மா சூ சஹா அப்படின்னு வரதராஜ பெருமாள் கையில இந்த காப்பு இருந்தது இப்ப அத்திவரதர் கையில இந்த காப்பு நம்மளால தரிசனம் பண்ண முடியுது கடைசியா ஒரு வழியா அத்திவரதரை வந்து பார்த்தாச்சு மூணு மணி நேரத்துல வந்து தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மணி பன்னெண்டு மணி ஆகுது இப்போ நாங்க காலையில வந்து ஏழரை மணிக்கு வந்தோம் லைன்ல நின்று மூணு மணி நேரத்துல தரிசனம் அத்திவரதரை தரிசனம் பண்ணிட்டு வர்றவங்க முகத்துல கலைப்பு இருந்தாலும் அதுக்கும் மேல தரிசனம் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷம் தான் தெரியுது இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வர பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் ரெண்டு நாள்ல தரிசனம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கட்டும் இன்னொரு வீடியோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் ந